të ndërruar të leshikuas, ja ku takomi tani në emisionin Kolajë Javord për të sjedhë për mledhjet nga emisionet cilet kemi arritur të trajtojmë dhe të realizojmë gjatë javës. Të hënë në emisionin në gjurbë në histori, Deniz Bala e Hoxë Gentian Mara kanë folur për Imam Taberiun. Ky djetar kështë të shkruar librin e historis me rrëth 3.000 faqe që quhet historia e Imam Taberiun. Po të hënën në emisionin përvoja që frimzojnë u folë për përvojat me Bamirsin, me Vegim Rashitin dhe Hoxën e Nis Rama. Gjithashtu në këtë emision edhe erdi edhe një intervist e shkurt me Hoxën Halil Kastrati i cili ka folur për rrugën e ti në Bamirsi. Unë kërë pasë më unë nalë të kana e Bamirsit, se duhet aj me ndi këta për. A i duhet me ndi bëmirësin do të thotë si një privilegj, si një përzjedhje që Allah o Gjellë Gjellalu hu dhe më hon e ka përzjedhë që me bo mirë, për me i bo Allah pas e këti mirë. Dhe më hon, nuk duhet asë njëre ne me kuptu bëmirësin nga ana e bëmirësit si një lëj vetëm dhimë shmërije, po më dhimë sët dhe po indihmoj. Po thua e se vetëm aj po fitan, po thua e se dhe më honë, vetëm aj është duke përfituar në këtë aspekt. Jo. Pra përfitan edhe vënësi. Koncepti i drejt i bëmirësi si kushtë e cje kanë fillim, është aj që nga mundësën me kuptu drejt se kush përfitan më shumë. Jam përvdimet të shumë të dojnë dëruar që Allah ka përënduar se aj që jep Allah gjë lëra jeshtë tanë pasunin, jeshtë në vishën pasunin. Pas taj është përmen hadithet shumë të se nuk ka diqë më efikase për të mbrun nga fatkeci dhe probleme dhe sfidat dhe dunjës se së sadakaja. Ashtë mbrujtëse, gjithashtut edhe nga zjarë i gjëhnimit, do më honë, sadakaja është një mur i izoluës që të mbron nga zjarë i gjëhnimit, mbron nga hidrimi Allah gjëllë levala, e kështë mërat. Dhe në qëmë se gjitha këtu i kalkula në shumë të tjera dhe i vendus nga një ronë sot të fitan, dhe qka ka marë për ti i varfi, e shë se gjithë mund ti aj që fitan ma ti për sësaj që ka marë. Dhe kjo është një motiv, një stimulim që vazhdimisht besimtarin me japë nga se nuk humbë dhe për e gamberi sësë me tha, ma ne ka sa malun min sadeka. Ju garantaj, ma dje në fillim të ditë i tha, tri gjera ju garantaj për to dhe ju betuam për to. Shqyko kjo është bëjagi një përforcim dhe më onë i kësajt vërtete nga shumë anë. Dhe nga ato që për e gamë zhur betua për to se kështu është, nuk ka tjetër është, ma në ka sa malun në në sadaka. Nuk më dohët që diku është me dhonë e me u pakësu pasurje. Absolutisht. Kam thonë shumë herë dhe në shumë vende, se cili nga ne balafaqohet me nevojtarin, si në familja, apo në farefis, apo në lagje ku jetën, apo me jetimin, është mirë, se cili prej neve me shku edhe me eledatu kokën edhe me ju gjenë ma që mundësi sa ka, me të vërtetjen djenja që ti nuk i harran kur edhe me të vërtet është i laqi shumë smundjeve edhe me të vërtet është largimi shumë të këqijave në familje kështu që apeloj të gjithë njerëzit cilët kanë mundësi me aqë sa kanë mundësi le të ju gjindin në afer nevojtarit apo jetimit edhe nëse jo për mes jetimit në Balkanit vetë veti ju me familjen e tyre të hynë në të harmonin e bëmirësis. Imam të bëriur Ahmeti Pas Shpirti që ditën që zhvendoset nga zona e Pabaristanit. Për kërkimin e dituris dhe më pas do të vendoset në Bagdad, në qytetin e Bagdadit, pra do të vendoset në kryu qytetin e botës islamet të asaj kohë. Kishtë një interes dhe qanë për shfrydzimin e kohës. Pra, nëse një person ka dhënë një kontribut të veçanë, në fush të caktuar, pra në fushën e shkrimit, pra ka shkruar diçka, do të thotë se ka shfrydzuar dhe ka derdur mund e djerës për ta arritur atë gradë në cilin e i është. Atë gradë në cilin e i është. Imam të bëriur Ahmeti Pas Shpirti i mledhë në zëndësit e ti dhe u thotë. Si thoni, si thoni, pra si mendoni ju, që të apërcjel një liber të historisë, Vepra të imam të bëriut janë njështë zakonisht të shumë, ta ka shkurë në gjdo fushë subhanallah, ka shkurë në gjdo fushë të fejsë, zotë shqyqyrë. 
në dhe një bereqeti ma për të modit zënë. Do të si me ndoni ju që tua për cjel një liber, pra tua diktoj një liber në fushën në historisë, ju të shkruoni, pra unë u atregoj nga jo që kam suar, dhe më thënë, për cjel e me zingjirë, i thonë sa do tjetë libri hoqë, do të rridhe të mi faqe, do të nga ademi dhe dejë në ditët tonë atë sotme, pra thamë që imam të bërë jo ka linë në vitin 224 të hidretit, nga ademi dhe dejë në ditët tonë atë sotme, do të plotë të rridhe të mi faqe, do të në hoqë, do të duhet, dhe më thënë, është një jetë, është një jetë, pra në është të mund të vdesim në dhe se kemi maru akoma librin. Thot, ndaj në e shkurto librin, në e shkurto. Atëherë e thot, këtë e shkurim dhe më thënë librin tonë në 3.000 faqe, për më lodhë dhe më thënë librin në 3.000 faqe, historia imam të bërjot që gjendë të dhe sot e kësaj dite në gjash vëllime. A ishte djetarë në Kur'anin famlartë, pra i din të të gjitha knimet e Kur'anin famlartë, një diturit e cilin a i e mësoj në shamin e sotëm, pikrish në Beirut, djetar i gjuhës arabe, djetar i shkencëve të historisë dhe të hadithit, djetar i shkencës së jurisprudencës islame pra fikut, dhe për të lënë dhe më thënë, kërë e vepër në ti, tefsirë në ti, ku i shkruar dhe më parë tefsirë, pra si kur se kemi përmendur në biografin e imam Ibn Majës, si kurse kemi përmendur të biografia për jeta e Abdurrazak e Sananit, imam Abdurrazak e Sananit, e kështu më ratë djetarë plot, apo Bukhari u bashkë me muslimin dhe më thënë në sahijet e tyre dhe më thënë ku flasin rrëthë komentimit Kur'anit, për një liber i përveqëm si kjo imam të bërio që është e vërteta nuk ishe shkruar libri ti i qende dhe sot e kësaj dite, stolis bibliotekat, i zbukuron bibliotekat islame, kudo që a i gjendet. Vazhdojmë të utje, tani i do të kalojmë të kënje përmbledhje tjetër që vjen nga dita e martë, gënjeshtra shpije në mëkate. Për këtë përësi profetike, ka folur hojë zeki qërkezi në emisionin e ti regula profetike. Dhe të ndjekim me disa përmbledhje nga kjo emision. i dërguari sallallahu alejhi wa ala alihi wa sallam ka thënë alejkum bë sidq keni kujdes, kapuni mbahuni për të vërtetën për vërtetësin fe inë sidqa jehdi ilel bir pa kur fardyshimi vërtetësia të shpije të qënë në bëmirësi wa inë el birre jehdi ilel gjenne edhe pas taj bëmirësia të shpije të qënë në gjennet edhe vazhdo njeri ju të jetë i sinqert, të jetë i vërtet, të kapet për vërtetësi, deri sa të regjistrohet të Allah fuqiplot si njeri i vërtet, si njeri i besnik. Pasaj vazhdo një dërguare, a.s. këni kujdes largohuni gënjeshtrës, pse, sepse në atregu në vazhdimësi, sepse gënjeshtrë të shpije në vepra të këqia, në vepra të shëmtuara, në vepra të urejtura nga Allah fuqiplot, pra të shpije të bjen të qënë në mëkate, e mëkate të ku të qënë, fe inë në lëfugjure jehdi i lenar, ndërsa mëkatet, vepra të këqia, të shëmtuara, të shpijen të qënë në gjehenem. E ne du të kemi kujdes që të kapemi, edhe për fjallë të vërteta, por edhe lëvizje, vepra me trup të bëjmë ato cilat burojnë nga zemra. E në zemër, duhet të ngulitet, ajo qka e donë Allah subhanu vë tala, me i punu, edhe me i folë, edhe atë qka e urenë Allahu, fuqiplot me u largu për atyre fjallëve edhe për atyre veprave. Nëse pak më te për analizojmë tash këtë hadith, të cilën hadith mundojmë në dy pjesë, pjesë e par, ku fletë për njezit të sinqertë, besnik, cilët kapën për vërtetësi, edhe pjesë e dytë për ata njezë, cilët kapën për gënjeshtën, gjësishë për mëkatet. Nga në të shumëria, njeriut është që të urenë gënjeshtën. Por, duke pas parasyrë se, armik të përbetum, armik ma të madhë, e kemë shejtanin, i cili në gjdo moment 
në gjithdo rrë thonë, munduhet që të na devion, munduhet edhe angazhot që të rëshasim ne, ta devjojmë rrugën e vërtet rrugën Allahot fuqiplot. Edhe ka metoda të lojlojshme, ka forma të ndryshme, si me e mashtru njëri unë, si me e devju njëri unë edhe me pru dherit e mukati. Filimisht, e pastaj edhe të ajo kulminantja zotë i naruj dherit e kufri. Pra, gënjërës a thotë i dërguar e lësat sëram të shpije në vepra të këqia. Si ti kuptojmë burimet madhore të islamit, ishte kjo tema e radhës e trajtuar në emisionin të njohim islamin me Donald Bergjegjin dhe hoxën Sabaudin Jashari, kurse Armende Murlaho dhe hoxën Ezgoga në emisionin Fladi i Kuranit kanë folur për njeri ju në fort. Thot Allahu ma nushëm, inë hadhe l'Qurana jehdi l'illati hi e akvam, wa ju bëshiru l'mu'minin e'l-ledhine ja'melu në salihati e'n e'l-hum e'gjon kebira. Medve të të kuj Kur'an u dhëzon për të kajo që është maj drejta dhe i përgëzon besimtarët, ata cilët besojnë me i fjerë në botën tjetër, që u i bëshiru l'mu'minin e'l-ledhine ja'melu në salihat dhe i përgëzon besimtarët të cilët punojnë veprat mira, pra besimin e përgëtim punë të mira, që në ahiret me i fjerë kam për të pasë shpërblim shumë të mathë. Gjithashtu të të Allahu ma nushëm për këtë liber, shëhru Ramadhan e ledhi unë zile fihë l'Qur'an u hudë l'inasi vë bëjjinati minë l'huda u l'furqan. Muj Ramazanit në cilin është zbit Qur'ani që është huda u zim. Vë bëjjinat, sjarim, minë l'huda u l'furqan është sjarim dhe është një kosë i sjarimi i u zimit, pra me u zim ka ardhë dhe vete sjaron u zimin dhe një kosë ishtë është furqan dhe është me i fjetë dhe të të sjarus i të mires dhe të keqës qka është e vërtet dhe qka është e pavërtet, qka është e drejt dhe qka është e shtajnë. Pra me i fjetë, dhe të kemi pra asyish se cilësia kryesore, madhore, partësore e kuranit është e liber hynor. Cilësia dytë, po veqëria dytë e kuranit është se është liber i pacë nushëm. Dhe unë zëvëndësoj liberin i pandryshushëm me të pacë nushëm. Bukur, sepse nëse përmendim termin i pandryshushëm, mund të aludoj dikush dhe të thotë me i fjetë që kjo është një liber i ngurt. Fati kishë, kurani është i pandryshushëm. Por më minë të emi që është i pacë nushëm. Kurani është i pacë nushëm. Bukur, është i pacë nushëm, pra si cilësi, sa thotë Allah ma nushëm me i fjetë në Kuran, inna nahnu në zëllë në dhikra, vë inna lehu le hafidhun. Ne kemi zbrit Kurani dhe ne do të arruaj më të. Sa ka që është i pandryshushëm? Që aspekt? Në aspektin me i fjetë se asë kërkush nuk mund të ndërhy në të Asë kërkush nuk më të heqë me i fja një gërmë, një pikë, një presë e kuranit. Dhe pa mërësisht me i fja për pjekive të herë pas hershme që kam pasë me i fja njërës dhe shakeqës dhe kuranit, ma dhe mund të kënqenet për atyre që për hobi kam për teste, totalisti me thanë kanë qenë të dështura, si për pjekët individuale, edhe për pjekët të organizuara, dhe të shumë të në rastë kanë qenë për pjekët të organizuara. Veqërit tjetër kjo kurani është se, pa mërësisht është liber me i fjatë gjithë përfshirës, që me i fjatë me strukturën e ti, me përmbajtjen e ti, me fjallet e ti, me kontekstet e ti, si me thanë, me ullzimet e ti, me principet e ti madhore, po edhe me argumentet e ti specifik, është në gjendje me i fjatë të përfshirë të gjithë jetën njërzore, madhën dhe jetën e kashve dhe të bimve dhe të gurve, të sendeve të ngurta dhe atyre të të gjala, jetën e tokës, edhe të qelit, edhe të melajkeve, Thot Allah o më nushëm për profetin a.s. Thot Allah o më nushëm për libërën e ti. U anëzellë në Kur'an e tibjane li kulli shej. Ne kemi zbit Kur'an e sjarim për gjithë shka. Ma thërrat në filë kitabi mi shej. Nuk kemi lanë gjë pas sjaru në libërën e në libërën e zotër. Pra në këtë libërën nuk kemi lanë gjë pas sjaru. Sigurisht se motivet të cilat e motivojnë robin që një njëri të imbështetet Allahot, apo pse ne du të imbështetet me Allahot, sigurisht se ka shumë arsy, ka shumë motive, ma dje këto motive janë të aspekteve të ndryshme, ne do t'i përmenim njësa prej atyre motiveve që gjdo njëri prej njëve po thuaj se e ndjenë nevojen, dhe apo e ka të fshehër në brindin e ti një motiv të këtil, mirë po prej ti vetën pritët qaj të dhe atë në funksion e pastaj ti mbështetet Allahot me të vetëmi në qëllim që ti arijaj ato qëllimet e cilat aj po i synon. I mbështetim i Allahot nga se mbështetja në Allahum të vëkuli është shembuli dhe është modeli më i mirë i besimit. 
Më thonë, nëse ne po. muslimanët flasim për imanin, për besimin, mm-hmm. atëherët të mbështetërit në Allah, është modeli dhe shambulli me i mirë që të regon, apo që shpërfaq besimin e një besimtari, një muminit të vërtit. Mbështetja në Allah në lërcuar ka dy shkallë. Shkalla mm-hmm. parë është mbështetja e përgjithshme, ku besimtari nuk mund të ndahat prej saj as një herë. Do thot ne nuk mund të paramendojmë jetën tonë që ne nuk i mbështetemi Allahot në kuptimin e përgjithshëm, paremisht ne në gjithdo moment, në gjithdo gjendje, në gjithdo situat, në të cilën ne gjendemi, po marë parasysh në cilën do e, periud të jetës tonë, në qëfar do lej statusi që mund të kemi ne, ne gjithdo herë i mbështetemi Allahot të barë kohë tala, dhe kjo vje si detyrim që besimtari e shprej ndaj një shmëris ndaj kryusit. Për këtë Allahu në përrasit në Kur'an dhe thot, Allahu la ilaha illa hu, wa ala Allahi faljeta wa kalil mu'minun. Allahu është i vetëmi zot, i vetëmi është i cilë është i denjë për adhurimin, pra ndaj vetëm të këaj letë mbështetën besimtarët. Dhe gabun të remlet, nërsa shkalla e dytë e mbështetës në Allahun, e që është tani kjo përgjigja e drejt për drejt për pytjen të uaj, është se mbështetja në Allahun për gjerat të veçanta, në momentet e caktuara, dhe koha e mbështetjes, fillon me njere pasi të kemi vendos për atë Ne gjithë kemi shqecime dhe siklete të momentit, të qastit, që vinë prej sfidave dhe angazhimeve tona në dynja. Mirë po, kë njeri vazhdon me jetun harmoni me vetë vetën e ti. Kër i referohemi jetës se këture njerëzve, këture njerëzve besimtar, kuptojmë se qëtësia dhe siguria që ata kanë përjetu dhe të njëjten e kanë shfaqur, sa ajo, ajo, ajo shpërfaq të shihet, po. ma dje edhe në momente shumë sfidu se të jetës e tyre, se nësë po flasim vetëm për momente të komoditetit, po dhe në momente shumë sfidu se të jetës e tyre, këtyre nuk ju ka mungu rahatia, qëtësia, prejhja, siguria, harmonia, mësojmë se mbështetja e tyre e pa lëkundur në Allahën e madrishëm i ka bo të këtilë. Të dërur mi që jeni duke u shëqruar me emisionin Kolaj Javor, vazhdojmë rjedhën ton me një përmledhje tjetër, do të vija jo nga dita e pramt dhe emisioni për tejtë sërimës të cilin e realizuam me hoxën e krem avdiju. Zemrimi është njërësorë dhe konsideroj se nuk ka njeri normal mm-hmm. i cilin nuk zemrohat, i cilin nuk hidrohat, ah. ma dje, e, kjo është aqë natyrshme sa që Zemrimi është aji cilë e banë njëriju në situatat saktuar edhe të vetëm brohet edhe, edhe të shmangit rezikut e kështu me ratë. Mm-hmm. Mirë po, e, sfida e gjdo njënit prej neve është menagjimi i zemrimit. Dhe neve e kemi atë hadithin e njohor të ati personit i cilë i ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe për disa her ka kërku prej ti i këshil mm-hmm. dhe si duket, e, si duket, po mendoj komentatorat kështu e kanë trajtu me si duket. Mm-hmm se a i njëri ka qenë zëmrak për nga natyra dhe sa her ka ardh, i ka thonë o i dërguar më këshilo, a i ka thonë la të gëdhëb, mësu zëmrat. Ne njerëzit që jemi robërit e Zotit, shpesh, shpesh nga të rojmë pozicion, në mendë gjithë tona, gjithësësi edhe në konsideratat tona, shpesh harojmë se ne, unë jam robi, Allah është Zoti, nuk jam unë a i cilë jep urdhra, Unë jam aji cili zbatoj urdrat. Unë jam aji cili dëgjoj edhe binden. Do thonë, kjo është roli edhe pozicioni em. Njerëzit, shpesh her kanë marrë në gudzimin edhe të bojmë pyetje. Në atë formën, pëse zoti kështu, pëse zoti ashtu, kush jeti me i parashtru pyetje zotit? Do thonë, në talu me vetë vetën, edhe para se me folë fjalët këtila, pyet e vetën, të i kush jam unë zotit, kryusit absolut, sovranit, të qejve dhe të tokës me i, kri, me, me I parashtru pytje. A jam unë në gjendje që me i lypë logari, Zotit, Allahot, as një mënyri jo. Edhe kërkesat, realisht Allahu ka marë përsi për gjana, që na nuk e obligojmë, a i përshka këtë mirësis, mëshirës e ti s'kajshme, përshka këtë drejtsis, ti i ka marë përsi për, nëse ne e bojmë këtë edhe këtë edhe këtë, edhe Allahot do të përmbush në raport me neve e, gjana të ndryshme. Në rënjë provim, në shkollë, cilin 
prej asaj perspektivës, para se me ndodhë provime, është sfidë me madhe. është sfidë e madhe dhe ti konsideron thu a thu, a thu a do t'ja dalë me e te i kalu. Në momentin që e kryn atë, kër e shikon mrapa, thu kur gjësë pas ka qenë kjo punë. Së dasht me po panikë. Së dasht me po panikë, shumë e vërtet. Pas taj, a i provim cilin ti e ke kalu edhe i përgadit për te. A i mundet me qenë edhe shumë i lehtë, mirë po profesorit ka thonë përgadit unë se kam e shtërngu. I përgadit ma shumë. Kush e ka po hajrin kësaj pune? Ti e ke po hajrin. Do thonë për zdo provim tjetës. Për zdo provim tjetës. Për cilin ti e përgadit edhe ke gjithë forcen me e te i kalu, krejta jo është përvoja jote. Pas taj nuk janë provimet e jetës, nuk janë si kur se provimet e shkollës edhe të fakultetit. Se e din i kësë gjithë ka që lanë për këta fatë, i din ku është materiali, literatura, që ka pytë profesore, edhe kërë mamë, edhe ki ko, po, mirë po janë provimet e jetës cilat vinë pa pritur, edhe ti të dosh me gjithë forcen edhe vullnetin, edhe gati shmërin për me i te i kalu, s'ki qare pa u përbalë me to. Vazhdem të tje, këtë të shtun në Julian Gjerahu e Hoxh Mustafa Tërniqi kanë folur për mënyrën e mbrojtjes nga shejtanët e malkuar. Kjo tem erdi në emisionin Logika e të besuarit. Ato kanë botën e tyre, ne kemi botën tonë dhe nuk kanë forcë që të ndikojnë të këne, për deri sa Allah i madhërishëm në kalën të lirë të jetojmë në jetën e kësaj bote. Kurse qështë e shëjtanit ndryshon. Qështë e shëjtanit, ato janë ushtarë të bindur të iblisit dhe iblisi e din shumë mirë mesajin e vetë, ja ka përcjedhë dhe të tjerë dhe shumë mirë mesajin atyre që unë jemi malkuar për shkak të njëriut, nuk ju përkulla ati në formë respeti kur më urdëroj Zoti dhe për rjedhoj u tërgova arogan dhe me ndimal drejt për drejt me urdin Allahu dhe vetë Allahun subhanehu vetë ala. A i më malkoj për hirë të, për shkak të këti njëriu. Andaj dhe unë duhet ta të asulmoj të jem armik me të të mundohë madje në Kur'an përmendit që shëjtani i bëllisi ju lutë Zotit o Zot më malkove por më lerë afat, më lerë një jetë gjatësi deri në ditën e gjukimit, që të mundohem ti largoj nga rruga, ti largoj nga feja. Duk e qënë se shëjtani e shikojmë si një armik shumë të fort, a mund të ketë ditë qëka më konkrete veç fjales e hudhu bilahim në shëjtani e rëgjim? Po, ka gjyre konkrete, gjyre më konkrete është largojnë nga gjynat. Gjyre më e pasta, gjyre më efikase, largojnë nga gjynat, sa më pak gjynahe, Aqë më lërë grinë shëjtani. Sa më shumë shkonë në gjynaj, aqë më shumë afrohet shëjtani. Aqë më temë kërë njëri u fillon dhe bët gafil, hutohet, mas gjynafeve të ndryshme, aty është shëjtani i malkum. Por, duke, si që përmendë dhe ju që njëri u e ka të pamundur, pra është e pamundur që mos të gaboj, pa tjetë që do të gaboj. Problemi është do të gaboj shumë, apo pak. Atere, ka dhe format e tjera që mund të largohet shëjtani, pra, ajo që që utë largim fizik, sepse kemi dy loje, dy loje nga cmimesh dhe problemesh me shëjtanin. Prezenca e ti, afrë një rjut, dhe pushtimi që nga vjen e vend nga shëjtani në përmet ma gjisë dhe problemeve të tjera që lidhen me fjallë me të kësaj natyre. Ka një hadith për i gamberi, sallallahu alaihi sallam, që thotë se sa herë, që funksionon në syri në aspektin dhe më thënë e goditjes, pra filanin e kapim në syri, e hëngri në syri, si shtot popli, është një gjithë që aktivizohet pikërish për të quar në vend këtë loj funksionimi. Hadith është i dobët. Hadith është i dobët, pra nuk është i saktë, po të ishë i saktë, atëre i kjo ishte përgjigja. Duk i qenë se është i dobët, si mund të funksionojnë më të vërtet, nuk djetë. është një bote metafizike që ne nuk i dim fare. Ka një loj informacioni, për her të par, janë shkenstarët rus, ataj që kanë zbuluar që syri ka reze. Syri ka reze me fjell të fuqishme, që mund të lejnë dikim të drejt për drejt, të gjëja që po shikohet. Mirë po, është e forta po e letë, si mund të zmadhohet kjo forcë, dhe si mund të zbejet kjo forcë, prapë nuk dijetë. Java që po e lëmë pas, ka pas mjaftë debate, trajtime të tematikave të ndryshme që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit. 
Për këtë tem kemi folur edhe në emisionin Zëri Arsyja si për ajrën e ndotur dhe për mbrojtjen gjatë ditëve që përbalimi me të. Mene në studio ishi në ekologu Valon Hoxha dhe mjeku intern në besim dhe tyqi. Gjatë di mrit, përshka këqë masa bimore përkacisht diversiteti i bimve është në në shuar jo se të themi në atë ciklin i cili filon në pranverë të rigenerohet dhe në këtë rast në vetë kualiteti ajrit një farforme nuk mund të regenerohet, sepse sasia oksigenit që prodhot nga bimt është në nivelin po thuaj se shumë tullë të se zero. Gëtë rast kemi vetëm emetim të gazeve ndotëse që rjedhin si rezultat kër e përmendëm industrin, djegje në thëngjilit për prodhimin e energjis, këtu të kne, mandej telekomunikacionin, veturat, automjetet që djegjen kryesisht naft, benzin, ose karburantet tjera që lirojnë gjdo herë në ajrë, sulfurin, azotin e elementet tjera që më në kontakt me oksigenin formojnë oksidet për kace. Pra ndaj, do të thëtë, nuk kemi revitalizim të ajrit ose ta quim në atë form ripërtrirje, rigenerim, përshka këtë të bimësis. Dhe kjo nuk është vetëm të kne një fenomen i tjilë, po kjo ndodhë edhe në shtetet tjera, sepse edhe të këto, do më thonë, është i njëti proces. Mirë po, të kështetet tjera, sigurisht që masat merën shumë aherët dhe përqëndrohen dika tjetër ose ofrohen alternativat e ndryshme. Preferohet me shumë, këto ditë, më thonë, marë e lanëzë, ma shumë, marë e pëmëve, perimeve, të fresta, cilët paka shumë dikojnë në rritin imunitetit, pas të të merët ushqimi shëndetshme, një që sa do këdo, që të përpichemi, që të kemi një shëndet më të mirë dhe, dhe një kusisht, ku shëndet ishme i mirë, e normal cilët është me imbrojtë ndaj gjithë të smundje. Pra, është që shmëria e mirë në dikon që të mos ndikohemi pas të prej ajrit të ndoshëm. Pa të shëmë mund të ndikohemi, ju të themi drejt për drejt, por prapë se prapë mund të kedhë një ndikim pozitiv, cilët në mënyrë që organizmi sa me shëndet shumë. Pra, është sa me shumë qajra në këtë rast. Qajra, lanje, pëmë, perime, cilët kanë vitamina C, cilët ndikon sa do këdo në rritin imunitetit. Të ndruar miqë, kjo ishte një herë është përmbledhja e fundit për emisionin e sotëm kolaj gjavorë. Ne ju falendrojmë që në ndoqët, mirë mbeqë dhe mirë të kofshim.